আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক টু অ্যানাদার লাইভ সেশন সো আমরা বেশ একটা বিরতি দেওয়ার পরে আবার চলে আসলাম আমাদের ক্লাসগুলো এন্ড হোপফুলি এখন পর্যন্ত আমরা ইংলিশ এন্ড জিকে যতগুলো টপিক পড়েছি কভার করিয়েছি সেই টপিকগুলো এখানে যারা যারা আছো সবাই পড়ে ফেলেছো এবং তোমরা এখন তোমাদের রিভিশন পিরিয়ডটা অলরেডি ফুট ইন করেছো দ্যাট मींस তোমরা পা দিয়ে দিয়েছো এন্ড আমি এটাও বিলিভ করি যে তোমরা নিয়মিত প্রতিটা সাবজেক্টই পড়তেছো কারণ প্রতিটা সাবজেক্টই তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা সাবজেক্টের গুরুত্বই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তোমাদের সামনে আসবে সো একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এইটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এইটাই পড়বো আর পড়বো না এরকম রাখার চেষ্টা করবে না ইদার তুমি যে কোনো একটা সময় বের করবা যেন আমি আজকে এই দুই থেকে তিন ঘন্টা শুধু এই টপিকটার বা এই সাবজেক্টটার এই এই টপিক গুলো করবো প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর কোয়েশ্চেন পড়বো বা একটু বেসিক নিয়ম গুলো পড়ে ফেলবো এইভাবে করবা অ্যান্ড তাছাড়া যদি তোমাদের মনে হয় যে না আমি টানা পড়ে যাব আমি আজকে একটা টপিক পড়বো সারাদিন এই টপিকটাই আমি স্টিক টু থাকবো সেটাও তোমরা করতে পারো স্পেশালি এটাও খুব কার্যকর যে আজকে সারাদিন আমি জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র পড়বো আজকে সারাদিন আমি ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারটা শেষ করব আমি আগামীকাল গিয়ে আহ জুলজি সেকেন্ড পেপারটা মানে জুলজিটা পড়ে ফেলবো বায়োলজি সেকেন্ড পেপার সো এইভাবে করে যদি তোমরা আগাও এটাও কিন্তু বন্ধ না ইংলিশ আর জিকের জন্য কোনো আলাদা দিনের দরকার নেই আমি আবারও বলতেছি প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর বিসিএস কোয়েশ্চেন স্পেশালি দশতম বিসিএস থেকে বিয়াল্লিশতম বিসিএস পর্যন্ত কোয়েশ্চেন সবগুলো গাইড বয়ে দেওয়া আছে এখানে তোমরা সবাই মোটামুটি অবশ্যই ইয়েতে আসো কি বলে এটা যে অনলাইন হোক অফলাইনে হোক তোমাদের বিভিন্ন কোচিং সেন্টার সাথে আছো এবং সেখানে এই কোয়েশ্চেন গুলো দেওয়া আছে আমিও তোমাদেরকে গ্রামার পার্টের একটা অংশ দিয়েছিলাম সেটাও তোমরা হোপফুলি দেখেছো সো এই কোয়েশ্চেন গুলো এই জন্য দেখবা বিকজ এই কোয়েশ্চেন গুলো যত বেশি একটা স্টুডেন্ট দেখবা তত বেশি তোমার ভিতরে কনফিডেন্স গ্রো করবে এবং এই সময় কনফিডেন্স গ্রো করাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো হোপফুলি এই কথাগুলো তোমরা মেনটেইন করতেছো এবং একদমই প্যানিক করা যাবে না প্যানিক করলে দিন শেষে একটা জিনিসই পাবা সেটা হচ্ছে মানে লস সো সেই লস তোমরা নিশ্চয়ই পাও না মানে চাও না সো তোমরা যেটা চাও সেটা হচ্ছে যে আমরা কিছু একটা গেইন করতে চাই উই ওয়ান্ট টু বি গেই না সো সেই জন্য অবশ্যই প্যানিক না করে জাস্ট টাইমটাকে এট ইজ কাজে লাগাও তোমার আরাম প্রিয় সময়টাই তোমার যখন মনে চায় পড়তে সেই সময়টাকে কাজে লাগে তো আমরা আর কথা না বাড়াই আমরা চলে যাই আমাদের কয়েকটা পরীক্ষা আমরা তোমরা মিস করেছো যেটা দেখে আমার কাছে খুব অবাক লাগছে যে তোমরা পরীক্ষা কেন মিস করলা আমি এটা নিয়ে আরো এক দুই দিন আগে বলতে চেয়েছিলাম পরে ভাবলাম যে না সলভ ক্লাস যখন নিব তখনই বলবো তোমরা যারা পরীক্ষাগুলো দিচ্ছ না তারা একটা জিনিস মনায় রেখো সেটা হচ্ছে যে তোমরা কিন্তু একটা জায়গা থেকে মিস মানে মিস যাচ্ছো সেটা হচ্ছে যে তোমরা फेस करो भूल हम भूल के जस्ट शुद्ध सेट मान उत्तर देखे नो एखे ना बस रूल मन रखते मन रखते मन रखे से तेनार हो जो कम मन रखे बेसिक नहीं पड़े अनफर्चुनेटली मैं बोलते बाध्य हो তোমরা আসলে আলটিমেটলি রিয়েল গেনার হবা না সো আই হোপ যে ইউ গাইজ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দা থিং অ্যান্ড ডু অ্যাকর্ডিংলি তাহলে চলো আমরা দেখি প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আছে আমাকে বলো সেটা উত্তর আমরা কি দিতে পারি প্রথম কোয়েশ্চেনটা হুইচ অব ইজ ফ্রেজাল ওয়ার্ক সাবমিট আ ডকুমেন্ট তোমরা জানো যে এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বল দিচ্ছি এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসবে অ্যান্ড তোমরা কিন্তু এখানেই হয়তো একটু পিছিয়ে যেতে পারো একটু বোঝার চেষ্টা করো যে এখানে কোয়েশ্চেনটা কি দেওয়া আছে এবং তুমি এটার উত্তর কিভাবে করবে ঠিক আছে তো প্রথম যে জিনিসটা আছে খেয়াল করো একটু যে আমাদের এই যে টাইপের কোয়েশ্চেনটা এই টাইপের কোয়েশ্চেনটার দিকে আমরা একটু তাকাই সবাই হ্যাঁ এবার ঠিক আছে তাহলে এই যে টু সাবমিট আ ডকুমেন্ট এটা কি এটা একটা আলটিমেটলি প্রেজাল ওয়ার্ড আরো যদি সহজ করে বলি এটা একটা ইনফিনিটিভ ফ্রেস কিভাবে ইনফিনিটিভ ফ্রেস কারণ এখানে টু আছে প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম আছে আর ডকুমেন্ট আছে 
এখন পরীক্ষা না এই টাইপের কোয়েশ্চেন খুবই পরিমাণে আসে স্পেশালি যে মেডিকেল ডেন্টাল কৃষি গুচ্ছ এগুলোতে কেন কারণ এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলোতে ওরা বুঝতে চায় যে তুমি কতটুকু গ্রুপ ভার সম্বন্ধে জানো বা গ্রুপ ভার গুলো তোমার কতটুকু আয়ত্তে আছে তাহলে দেখো তো হ্যান্ড ইন পুট ইন ব্রিং ইন সেট ইন আমাকে বলো তো একটু যারা আসো আমি একটু দেখি একটু দেখি যারা আসো আমাকে একটু বলো এইটা এটাও একটা টেস্ট বলো কি হতে পারে অ্যানসার দ্রুত একটু জানতে চাই কি হতে পারে অ্যান্সার ভাইয়ারা তোমরা কি আমার কথা শুনতেছ কি হতে পারে অ্যান্সার হ্যান্ড ইন পুট ইন ব্রিং ইন সেট ইন দেখো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তুমি মুখস্থ করে পরীক্ষা হলে যেতে পারবা না এটা হয়তো তুমি পড়নি বা তুমি কিভাবে অ্যান্সার করতে পারো সেটা একটু বলে দিচ্ছি শোনো ধরো তোমাকে বলছে একটা সাবমিট করতে ডকুমেন্ট তার মানে এটা একটা ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টটা তুমি কি করবা তুমি এখন সাবমিট করবা কাউকে সাবমিট করতে হবে তাহলে সেট অর্থটা কি সেট মানে তৈরি করা কোনো কিছু তুমি যদি তৈরি করতে চাও সেই ক্ষেত্রে সেট শব্দটা তুমি ইউজ করতে চাও বা করে থাকো তাহলে আমাকে একটু বলো তো এই ক্ষেত্রে সেট ইন শব্দটা কতটুকু সামঞ্জস্য হয় কোন একটা ডকুমেন্ট কে সাবমিট করার সাথে সেট ইন তেমন কোন সম্পর্ক আসলেই নেই আচ্ছা কেন নেই কারণ সেট মানে কোনো কিছুকে তৈরি করা এখানে তৈরি করার ব্যাপার বলা হচ্ছে না ব্রিং ইন ব্রিং ইন মানে আনা একটা হচ্ছে সাবমিট করা বলে দিচ্ছে যে সাবমিট করছো আর ব্রিং ইন মানে কোনো কিছু আনতে বলতেছে তোমাকে ব্রিং ইন দিস বলছে এই মাউসটাকে অনেক সময় আমরা কি দেখি আমরা একটা কাগজ একজনকে হাতে হাতে দিচ্ছি সো সবচেয়ে কার্যকরী এবং কাছাকাছি যেই ফ্রেজাল ভাবটা এখানে অ্যান্সার হতে পারে সেটা হতে পারে হ্যান্ডি এখন কথা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের কি প্রেশার সিচুয়েশনে ভাই আমি একদম পারি না কি করব এটা আমার অ্যান্সার করতেই হবে কারণ অ্যান্সার না করলে আমি নব্বই নিচে অ্যান্সার করতেছি বা আমার পঁচাশিটাও অ্যান্সার হচ্ছে না তখন আমি এত ভাববো কিন্তু যখন আমি ভালো পারতেছি বা আমি আসলে প্র্যাকটিস করে যাব তখন এই টাইপের জিনিস তোমাকে কষ্ট দিবে না ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি আহ লুক ডাউন আপন এইটার অর্থ কি হতে পারে কেউ বলতে পারবা নিজের মতো করে লুক ডাউন আপন ইংলিশ মিনিং কি হতে পারে বাংলা মিনিং কিন্তু খুব সহজ হেও করা বাংলা মিনিংটা কি হেও করা ছোট করে দেখা তাহলে ইংলিশ মিনিং কি হতে পারে বলো তো এনিবাদি ছোট করে দেখা হ্যাঁ তাহলে টু লুক ডাউন আপন মানে কি হতে পারে টু লুক ডাউন আপন মানে হতে পারে ধরো আমি বললাম এরকম যে নট রেসপেক্ট বা বাবা not respecting anyone erokom ekta jinish not respecting anyone nijer moto acha othoba ami bollam je na eta ektu beshi pechano hoye jacche to hate somebody to hate somebody tale hate jokhon chole ashbe tokhon kintu hatred o chole ashbe ki ashbe hatred chole ashbe জানি লুজ হচ্ছে একটা ভার্ব খুবই সিম্পল ভি ওয়ান সো এটা নাউন ফর্ম হচ্ছে লস বানানটা খেয়াল রাখতে হবে অনেক ক্ষেত্রে এই বানান ভুল হয় দেখো মেডিকেলের কোয়েশ্চেন গুলোই এমন দেখো এই লসটা আর এই লসের ভিতরে না খুব কমন একটা মানে কেমন যেন মনে হয় এর এটাই তো লস কিন্তু বানানটা রাখতে হবে ঠিক মানে এই যে হ্যান্ড আই কোয়ার্ডিনেশনটা পরীক্ষার হলে এটা খুব জরুরি স্পেশালি মেডিকেল পরীক্ষা ওকে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই লুজ এই লুজ কোন পার্সন স্পিচ এইটা মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এটা একটা কি এটা একটা অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে তাহলে এইটা সাধারণত কার আগে বসতে পারে যেমন একটা বলতে পারে লুজ ড্রেস লুজ ড্রেস ড্রেস হচ্ছে আমার নাউন এই লুজটা হচ্ছে আমার অ্যাডজেকটিভ খুবই কমন এগুলো এইচ এস সিতেও আসছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবার চলে আসবে ইনশাল্লাহ তাহলে লুক ফরওয়ার্ড টু এর পরে অলওয়েজ আমরা কি বসাবো লুক ফরওয়ার্ড টু hearing from you soon okay choose the correct preposition for the gaps in the sentence the boy is devoted dash study but devoid dash common sense ei type er ekta question o amar 
মনে হচ্ছে এবার দিতে পারে কারণ কোয়েশ্চেন এর প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়তো প্রতি বছর গত বছর আর এর আগের বছর মানে একুশ বাইশ আর বাইশ তেইশ সেশনে সরি বিশ একুশ এবং একুশ বাইশ সেশনে অনেক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন আসছে বাট এরকম ডাবল তোমার ফিল ইন দা গ্যাপস এর কোয়েশ্চেন আসে না বললেই চলে দু এক বছর ধরে আসতে পারে আমি স্পেশালি যখন এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের আন্ডারে পড়ে কিসের ভিতরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তাহলে আমি কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন পড়লে আমার সেন্টেন্স বোঝারও কোনো দরকার নাই আমি জাস্ট জানি যে ডেভোটেড মানে হচ্ছে কি মানে কোনো কিছুর প্রতি কি দেহা আগ্রহ প্রকাশ করা বা কোনো কিছুর সাথে স্টিক টু থাকা তাহলে ডেভোটেড মানে কি ডেভোটেড টু ঠিক আছে মানে একদমই ডেভোটি হিসেবে থাকে ডেভোটি মানে হচ্ছে যে এইগুলার কি করে মনে করো কোন একজন ভক্তকে আমরা ডেভোটি বলতে পারি ডেভোয়েড মানে কি ডেভোয়েড মানে হচ্ছে বর্জিত তাহলে ডেভোয়েড এর সাথে কি বসে অফ বসে আমি জাস্ট একটু জানবো তাহলে ডেভোয়েড অফ মানে বর্জিত সো এটা ডেভোয়েড অফ তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে সি টু এবং অফ ঠিক আছে তাহলে দা বয় ইজ ডিভোটেড টু স্টাডি বা ডেভয়েড অফ কমন সেন্স অর্থাৎ এই ছেলেটা স্টাডির প্রতি অনেক বেশি অনুরাগী কিন্তু সে না তার কোনো কমন সেন্স ইউজ করে না আবার তার অ্যাকচুয়ালি কমন সেন্স এর অভাব তাহলে ডেভয়েড অফ বর্জিত না ডেভয়েড অফের সাথে আরেকটা প্রিপোজিশন যায় সেটা হচ্ছে যে ল্যাক অফ মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ল্যাক অফ ঠিক আছে কমতি থাকা ল্যাক অফ কমতি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স How long do you wear glasses? A type of question, 100% thak. Back home, likhe rakho. 100% as well. 100%. Thikha chhe, 1% to come na 100%. Talo, chalo, dekhi. Ami abaro bol si. Ami pratham thikhe bol tam. Jai question gulo ke tumi, as a student, kiba me handle korba. How will you handle such kind of question? Pratham kotha hoche, tumi dekhba. Jai WH question thak le, aage ki bojbe. WH question thak le, aage avoshwing auxiliary verb gulo bojbe. Mane verb aage bojbe, subject pore bojbe. Talo, chalo, dekhi. How long do you wear glasses? How long are you wear glasses? How long have you been wearing glasses? How long have you been wearing glass? Bolo, ekhane ki bhula sa, ki bhabe bhulta ke dhubo. Anybody, anybody. Do you have any, any chance to, you know, just mane, give the right answer? Tomada judi, kono chance tha ke ekhane dawa, tomada ki diba? Konta diba? Amak ek to bolo. প্রথমত যে যে দেখো যে হাউ লং ডু ইউ ওয়ার গ্লাসেস এখানে যদি চিন্তা করি গ্লাস শব্দটা সবসময় গ্লাসেস হবে মনে আছে বলছিলাম যে নাম্বার গুলো পড়তে কারণ গ্লাস হচ্ছে কি আমাদের দুইটা থাকে চোখে ধরো এই যে চশমা আছে এমন তাহলে চশমা কি দুইটা থাকবে রাইট এই যে একটা এই যে একটা অংশ তাহলে সবসময় গ্লাস বলবো না গ্লাস মানে শুধু গ্লাস যদি চোখের চশমার কথা বলি তাহলে চশমা সবসময় গ্লাসেস হবে ঠিক আছে মনে থাকবে তো চশমার ক্ষেত্রে সবসময় কি হবে গ্লাসেস হবে এটা মাথায় রাখবা প্রথম জিনিসটা দ্বিতীয় জিনিসটা ভাই হাউ লং ডু ইউ ওয়ার গ্লাসেস এখন এই ক্ষেত্রে হাউ লং শব্দটা যখন আমরা ব্যবহার করি তখন না আমরা এই জিনিসটা বোঝাই যে কত মানে দিন বা মানে একটা টাইম কে একটা পিরিয়ড অফ টাইম কে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি তো একটা পিরিয়ড অফ টাইম এর ক্ষেত্রে না আমরা অনেক ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসটা কে ইউজ করি যখন আমরা পড়েছিলাম বেসিক ক্লাস গুলো হোপফুলি আমাদের এই জিনিসটা মনে থাকার কথা যে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এর ক্ষেত্রে আমরা ওই যে ফর এবং সিনস এর ব্যবহার গুলো দেখতাম তারপরে হচ্ছে কতক্ষণ যাবৎ হচ্ছে তো এটাও দেখো তো হাউ লং মানে কি কতক্ষণ যাবৎ তাহলে এই ছোট্ট জিনিসটা আমি বুঝতে পারলাম বুঝবো যে না এখানে আর এর সাথে ইউ ওয়ার তো হবে না আর এর পরে অবশ্যই ওয়ারিং হতে হতো তাই না এম আই রাইট আমাকে না উত্তর গুলো এইভাবে বের করতে হবে আমি যদি আসলে উত্তর গুলো বের করতে চাই আমাকে জাস্ট উত্তর গুলো এইভাবে বের করতে হবে এবং আন্ডারস্ট্যান্ড যে কিভাবে সেন্টেন্স গুলো আছে এখানেই কিন্তু মজাটা ইংলিশের কারেকশনের ক্ষেত্রে তোমার নাম্বারের প্রবলেম থাকতে পারে এখানে সেন্টেন্সটা কি বোঝা চাচ্ছে সেই জিনিসটা বোঝা ট্রাই করতে হতে পারে সো প্রত্যেকটা মিলিয়ে অল ইন অল তুমি এই জিনিসগুলো পাবা দা বেস্ট ওয়ে টু লার্ন অফ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বলো কি হতে পারে একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ লার্ন করার সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে কি হতে পারে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আমি যখন ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো তখন আমাকে কি করতে হবে বলো আমরা কি বলি আমরা কি বলি আমরা বলি না যে যত বেশি প্র্যাকটিস করো তত বেটার তাই না ফর এক্সাম্পল তুমি বলবো ভাই আমি তো ইংরেজি মুখে বলতে পারতেছি না আমি তোমার কি বলবো তখন যে প্র্যাকটিস ইট কারোর সাথে কনভারসেশন করো তো একদম প্র্যাকটিস ইউজিং ইট 
তো দেখো এই যে প্র্যাকটিস একটা ভার্ব এরপর আরেকটা ভার্ব বসছে যেটা কিনা জেরান্ডের মতো আচরণ করে সো দ্যাট ইজ ইট এই ওকে দ্যাট ইজ ইট ওকে তারপরটা দেখো সময়ের এক ফোর অসময়ের দশ ফোর আমি আবারও বলি ট্রান্সলেশন গুলো আমি একদম শুরুতে বলেছিলাম এই কোর্সের যে কিভাবে তোমাদের মানে পড়তে হবে এবং তখন আমি তোমাদের কিন্তু স্পষ্ট করে বলে দিছিলাম কি বলছিলাম যে ট্রান্সলেশন যখন পড়বা হোয়েন এভার ইউ উইল ইউ নো রিড সাচ ট্রান্সলেশন তখন তোমাকে প্রভার্ভ গুলো মাথায় রাখতে হবে তাহলে সময়ের এক ফোর অসময়ের দশ ফোর মানে কি মনে আছে আর স্টিচ ইন টাইম সেভ নাইন এখান থেকে আরো একটা জিনিস আছে যে এটা দিয়ে কি বোঝায় এবং এটা বিগত বছর গুলো পরীক্ষা আসছে এর মানে হচ্ছে টাইমলি অ্যাকশন এর মানে হচ্ছে কি টাইমলি অ্যাকশন তাহলে একসাথে দুইটা পড়া পড়ে ফেললাম টাইমলি অ্যাকশন কি আছে এখানে এখানে বোঝাচ্ছে টাইমলি অ্যাকশন মনে থাকবে তো ওকে ওকে দা নেক্সট ওয়ান ফাইন্ড আউট দা কারেক্ট সেন্টেন্স দেখো আই ইনফর্ম দা পুলিশ অফ দা ম্যাটার আই নিউ দা পুলিশ অফ দা ম্যাটার আই ইনফর্ম দা ম্যাটার টু দা পুলিশ think about it তাহলে এইখানে আমরা একটু চিন্তা করব যে আসলে সেন্টেন্সটা কিভাবে গঠন করা হয়েছে বা অ্যাকচুয়ালি কি জানো চেষ্টা করা হয়েছে সো ব্যাপার থিংক अबाउट ইট টি টা ছোট হাতে তো এটা এমনিই ভুল এটা সেন্টেন্স হতে পারে না আই ইনফর্ম দা পুলিশ অফ দা ম্যাটার আর আই নিউ দা পুলিশ অফ দা ম্যাটার এটা তো সেন্টেন্সের কোনো প্রকার ডিসঅর্গানাইজড মনে হচ্ছে মানে ওয়ার্ড গুলো নিউ মানে জেনে জানতাম দা পুলিশ অফ দা ম্যাটার এটার কোনো কমন সেন্স ইউজ করলে বোঝা যায় যে এটার কোনো সেন্স নাই তাহলে আই ইনফর্ম দা পুলিশ অফ দা ম্যাটার নাকি আই ইনফর্ম দা ম্যাটার টু দা পুলিশ কোনটা এখন কোন কোন ক্ষেত্রে আই ইনফর্ম দা পুলিশ অফ দা ম্যাটার এটাও সঠিক বলে আবার কোথাও কোথাও আই ইনফর্ম দা ম্যাটার টু দা পুলিশ এইটাও সঠিক তো এইখানে যে কোয়েশ্চেনটা ওরা করছিল এই ক্ষেত্রে এই দুইটাকে আমরা সঠিক হিসেবে মেনে নিতে পারি কারণ দুইটাই গ্রামাটিক্যালি রাইট এখন মেডিক্যালে কিন্তু এই টাইপের কোয়েশ্চেন এর আগে পরেও আসছে বহুবার আসছে তোমরা যারা অ্যাকচুয়ালি মেডিক্যালের কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করছো ইউ গাই শুড নো দ্যাট যে এই টাইপের জিনিস আসছে এই স্টিচ বানানটা ভুল আছে স্টিচ বানানটা ঠিক করে দেই সরি ফর দ্যাট এই হচ্ছে স্টিচ আমি পুলিশের কাছে এই ম্যাটার সম্পর্কে বলেছিলাম ঠিক আছে আবার অনেক বইগুলোতে আই ইনফর্ম দা পুলিশ অফ দা ম্যাটার এটাকেও সঠিক হিসেবে ধরে তো আই গেস এটা নিয়ে আর আমাদের বেশি আলোচনার দরকার নেই আমরা জাস্ট মাথায় রাখবো যে মাঝে মাঝে এরকম চলে আসতে পারে ট্রিকি কিছু তো আমাকে প্রত্যেকটা অপশন ভালো করে পড়তে হবে এইটুক মাথায় রেখে রেজা ইস ক্রেজি অ্যাবাউট রিডিং ড্যাশ হিস্ট্রি বুকস কি হতে পারে হোয়াট শুড বি দ্যান রেজা এখানে একটা সাবজেক্ট ওকে ক্রেজি অ্যাবাউট রিডিং তার মানে কোনো কিছুর ব্যাপারে পাগল থাকা ক্রেজি অ্যাবাউট তাহলে কোনো কিছুর সম্বন্ধ বললেই কোনো কিছু সম্পর্কে বললে আমরা অ্যাবাউটটাকে ইউজ করে থাকি রিডিং ড্যাশ হিস্ট্রি বুকস রিডিং ক্রস হিস্ট্রি বুকস কেন তার কারণ হচ্ছে রিডিং এর পরে এখানে আর মানে নির্দিষ্ট করে আর্টিকেল বসানোর মতো কিছু নেই এন অনির্দিষ্ট আর্টিকেল এ বা এন এখানে বসবে না কারণ এখানে বুকস আছে এটা প্লুরাল এটা কি প্লুরাল তবে এখানে তোমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে যে রিডিং এখানে কোন পার্টস অফ স্পিচ বা রিডিং তো এখানে কি হিসেবে বসছে কেউ বলতে পারবা যারা আছো বলো বলতে পারবা রিডিং তো এখানে কি रेजास আন্ডারস্টুড ভাইয়া চলো নেক্সট ওয়ান এই যে ইংরেজি অনুবাদ করো শেষ ভালো যার সব ভালো তার তার মানে যে সর্বশেষ পর্যন্ত ভালো কিছু করবে তার সবই ভালো হবে তাহলে অল ইজ ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল আমাকে এটা নিয়ে আর মানে সময় নষ্ট করার কোনো কারণই নেই এটার কারণ এখানে আমি উত্তরটা জানি অল ইজ ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল যেমন আরেকটা আছে কি চকচক করলেই শোনা হয় না বা স্বর্ণ হয় না কি হবে সেটার অ্যান্সার বলো তো একজন চকচক করলেই All that glitters is not gold. Very good. Well, chok chok kor lehi shona hoi na. Eita ra answer ta ki hobe. All that glitters. All that glitters is not gold. Done. Shesh. Okay, next one. She is used to dash early in the morning. Fill in the blank of this sentence by using the right phrase. She is used to dash early in the morning. 
rising rise rising rise and have risen এখন আমাকে বলো rising rising হবে আর কতবার এই রুলস আমরা পড়ব বলো তো এই রুলস থেকে যদি চলে আসে 10 তারিখ পরীক্ষায় শুধু ইউজড টু আগে যদি একটা সাবজেক্ট থাকে বাবা শুধু ইউজড টু আগে তাহলে তখন গিয়ে আমরা ভার্বের বেস ফর্ম বসাবো কেন 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 এটা কোনো মুখস্থ পড়া না এটাকে যারা মুখস্থ ভাবো এটা আসলে ইউজড টু হচ্ছে একটা কি ভার্ব এটা হচ্ছে একটা সেমি মডাল ভার্ব কি ভার সেমি মডাল ভার্ব তাহলে মডাল হোক আর সেমি মডাল হোক সবগুলো ভার্বের এরকম কি বসে ভার্বের বেস ফর্ম বসে অ্যাকটিভ ভয়েসে এইখানে দেখো তো একটা এক্সট্রা ইজ আছে না আমাকে বলো এখানে সাবজেক্টের পর একটা এক্সট্রা কি আছে বলো সাবজেক্ট প্লাস ইজ আছে না তাহলে আমরা কি শিখছিলাম যে সাবজেক্ট প্লাস ইজ বা এম বা আর বা ওয়াজ বা ওয়্যার বা ওয়্যার বা গেট বা গট বা বিকাম যদি থাকে তারপরে যদি ইউজ টু হয় তাহলে এখানে কি হবে ভিআইএনজি হবে কি হবে ভিআইএনজি কথাগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে মনে থাকবে মনে থাকবে তো মনে রাখতে হবে ভাইয়া এগুলো বারবার আসতেছে পরীক্ষায় ঘুরে ফিরে পরীক্ষা আসতেছে অথচ এটা সবচেয়ে ইজি একটা নিয়ম তাই না তাহলে অ্যানসার হবে রাইজিং অ্যানসার কি হবে শি ইজ ইউজ টু রাইজিং অল ইন দা মর্নিং তাহলে এই দুইটা একদম মাথায় রাখতে হবে ওকে দুইটা একদম মাথায় রাখতে হবে ওকে আরেকটা জিনিস আসে এখান থেকে সেটা একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে খেয়াল করো সুগার ইজ টু ড্যাশ কফি অর টি তাহলে দেখো অপশন দিল এ মেক অপশন দিল বি মেকিং বলো কি হবে इनफिनिटीटे इडियम सिल्वर लाइनिंग बोलो कि What do you mean by silver lining? I'm not going to say that you have a column, 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 Our blessings come from above. What do you say? This is a part of the speech. What do you say? The part of the speech is the position of the part of the speech. Our blessings are the same thing. Look, our blessings are the same thing. We have all the same possessive pronouns. The possessive pronouns are the same thing. Possessive pronouns are the same thing. No, no. सम्मान सूचक एक सम्मान सूचक सारा जीवन एस सुन एजर व्यवहार की पढ़सी The teacher entered the class. So, when I'm about to say, the other two are going to be one or the other. As soon as they're done, entered the class. The students 
stood up. Sara Jibon er ete ekta shombol amader English sentence jodi ami boli amra choto bolai porsi it's not like jami o pori nai ami o porsi. Tale ei je entered ei entered hoteche ki verb er past form ei stood hoteche verb past. Kintu ekhane ekta difference ase na he will give you a call as soon as he. Tale am bushte parte si je ei ta kei bola hoy sequence of tense. Ete ki bola hoy amar sathe bolo sequence of sequence of तथ्य दीचारे तक तुम तो आगे तो ढुक ढुकार पर तुम बोलो मैं मन कथा जिन उदाहरण दीते हिट करो पानी परिणत है बसि मन हो जाए भाई पानी एक समय मैं बजे को सैन के बोझाई अमिन पिरियड अफ टाइम मैं खुबी अशुभ समय प्रकृति बजे अभ्यास बजे कि प्रवणता आज भयनक कि प्रवणता आज से सब क्षेत्र पटेंट और अस्पेशिया देखी पाई बोलो एक तुम्हारे सब चे बम देखी बोलो बोलो दिल भाव तुम चिंता करते अमिन अपोजिट की पटेंट आनलिवल की पटेंट मनाजिट की शक्तिशाली बोझाते 
they spent dash time time ta ekta ki noun amake janta hobe age time hocche ekta uncountable noun ki noun uncountable noun tole uncountable noun er age ki many boshte pare na two boshte pare na much ba few boshte pare to ami kintu egulo tomaderke bar bar bolchi egulo tumra pray shomoy amake comment e jiggesha koro oneke je jinish gulo khubi simple silly na kintu egulo amra boli a few or few jodi boshe ei a few ba few boshe countable noun er age kar age ar sathe sathe bolo उंटेबल नाउन आगे मोर बसे अथवा माच बसे मोर बोल बी बोलो अनुष्ठित होते जा होल्ड हमारेमेंसिटी Filling the gaps of the sentence. Hey, eight paper asked the bar. Eight bar. His honesty cannot be dash. I mean, I mean, both of them are like this. His honesty cannot be described in words. What are what are? So, beer for the shop shop. My barber V three was it described in words? Tell me. Okay. But I mean, 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 I एनिमल्स प्रथम कथा हम यूज करते हैं बार बार बोलतेप्शन पसिबिलिटीज के बोझ एनिमल्स दर करा उचित सो पसिबिलिटी बोझना सो उड बी होना शुड बी ट्रीट होना कारण बर पर ट्रीट है ना ट्रीटेड है तो दरेक्ट एनसार उड बी एनिमल्स शुड बी treated with love and care mone thakbe hopefully what person speech in the underlined word eta hocche underlined word okay i am a university student so basically university tarpor hocche unique ei type er shobdo gulo jehetu uchcharon shuru hoy u diye ki diye shuru hoy uchcharon u diye tai tader age sadhanto e boshe thake ki boshe thake a boshe thake university unique thik ache ekhon ei khetre ei eta actually ki रूलिकुलर मन थको बेजर सब समय 
ভিত্তি করে বেসড অন মানে কি বেসড অন মানে ভিত্তি করে আন্ডারস্টুড কারো কোনো কোশ্চেন ওকে পারফেক্ট চলো নেক্সট ওয়ানে চলে যাই হি স্পোক অ্যাজ ইফ হি ড্যাশ আ লিডার কি হবে হি স্পোক অ্যাজ ইফ হি ড্যাশ আ লিডার এটা খুবই কম কোশ্চেন এটা নাও আসতে পারে বাট করে রাখি যদি আসে আর আমাকে মনে রাখতে হবে অ্যাজ ইফ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাজ ইফ অ্যাজ ইফ এর বাংলা অর্থ হচ্ছে যেন এটা একটা রুলস হিসেবে পড়ো রাইট ফ্রম সব ভার্সে তাহলে এখানে আমরা সঠিক ভাবে যদি রুলসটাকে একটু রিকল করি আচ্ছা এই যে রিকল মানে কি কল টু মাইন্ড এটাও পরীক্ষায় আসছে কল টু মাইন্ড কল টু মাইন্ড মানে রিমেম্বার করা টু রিমেম্বার অর টু রিকল মনে রেখো কথা টু রিমেম্বার অর টু রিকল ঠিক আছে টু রিমেম্বার অর টু রিকল কল টু মাইন্ড তাহলে যে কথাটা বলতেছিলাম হি স্পোক অ্যাজ ইফ সে এমন ভাবে কথা বলা যান তাহলে স্পোক হচ্ছে ভি টু স্পোক হচ্ছে কি ভি টু স্পোক অ্যাজ ইফ হি ড্যাশ আ লিডার তাহলে অ্যান্সারটা কি দিব এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাহলে আমি যদি একটু বুঝি যে যেখানে স্পোকটা আছে ওকে স্পোকটা আছে তাহলে অ্যাজ ইফের পরে কি হবে তাহলে অ্যাজ ইফের আগে যদি ভি ওয়ান থাকে অ্যাজ ইফের পরে সহজ দুইটা অপশন একটা হচ্ছে ভি টু অথবা একটা হচ্ছে ওয়ার আনরিয়াল পাস্ট এটাকে কি বলা হয় আনরিয়াল পাস্ট আর অ্যাজ ইফ এর আগে যদি ভি টু থাকে তাহলে এরপরে কি হয় এরপরে হ্যাট প্লাস তাহলে এখানে স্পোকটা কি ভি টু না তাহলে এখানে কি হবে হ্যাট প্লাস ভি থ্রি হওয়া উচিত না কিন্তু দেখো এখানে ওরা অপশনটাই দেয় নাই যেহেতু অপশন দেয় নাই তাহলে উই উইল গো ফর আনরিয়াল পাস্ট তার মানে উত্তর দিয়ে তো আসতে হবে তাহলে ওয়ারটা উত্তর দিয়ে আসবা যদিও ওয়ারটা সাধারণত এইভাবে হয় যে হি স্পিক্স এজ ইফ স্পিক্স এজ ইফ হি ওয়ার বলো বুঝতে পারছো যারা আছো জুমে যে অনেক ক্ষেত্রে তুমি তো অ্যান্সার রেখে আসলে তোমার লাভ নাই তুমি বলবা ভাইয়া ওরা দিবে না তো তোমার এই প্রশ্নটাই তুমি করতে থাকবা একশো জনের কাছে ভাইয়া দিবে না ভাইয়া ওই ভাইয়ারটা তোমার বলবে এটা কি ওই আপুটা তোমার বলবে এটা কি তোমার কাছে তো অপশন ছিল ছিল না তো ওরা অপশন একটা দিছে ওয়ায়ার তুমি ওয়ায়ারটা দিয়ে আসো তারপর যাওয়ার হবে দেখা যাবে বুঝতে পারছো স্টুডেন্টস মনে থাকবে কথাগুলো জি ভাইয়া মনে থাকে কারণ পরীক্ষার হলে অনেক সিচুয়েশন তুমি দেখবা অনেক টাইপের সিচুয়েশন সিচুয়েশন উইল অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড টু গ্রো অ্যাজ ওয়েল এস মানে তোমাকে মানে লাইফে গ্রো করতে হেল্প করবে ওকে তাহলে আসো এই যে এই টাইপের কোয়েশ্চেন এইটাও আমি অ্যান্টিসিপেট করছি অ্যান্টিসিপেট মানে আশা করা অ্যান্টিসিপেট একটা ভার্ভ অ্যান্টিসিপেট অ্যান্টিসিপেট একটা ভার্ভ অ্যান্টিসিপেটের নাউন কি হতে পারে বাবা বলো তো বাবা আমাকে অ্যান্টিসিপেটের নাউন কি অ্যান্টিসিপেই তাহলে উইচ অফ দা ফলোইং ওয়ার্ডস ইজ ইন দা সিঙ্গুলার ফর্ম সিঙ্গুলার ফর্মে কোন ফলোইং ওয়ার্ডসটা আছে ফর্মুলা এজেন্ডা কেসেস রেডিয়াস তাহলে আমরা একটু দেখি ফর্মুলা এটা অ্যাকচুয়ালি কি প্লুরাল প্লুরাল ফর্মুলা আমরা পড়েছি এজেন্ডা এজেন্ডা প্লুরাল এটা সিঙ্গুলার কি বলো তো এটা সিঙ্গুলার কেউ বলতে পারবা এজেন্ডাম প্রচুর আসে পরীক্ষায় যেখানে এই ডাম পাবা সেটাই সিঙ্গুলার সেটাই হচ্ছে কি একবার আসছে হচ্ছে রেড আই ডাবল আই এটা প্লুরাল আরেকবার আসছে রেডি আসেস কি আসছে রেডি আসেস কেইসেস এর মতো বুঝতে পারছো মাথায় রাখতে হবে ওকে তাহলে রেডি আসেস বা রেড আই তাহলে আমাকে বলো তো এজেন্ডার মতো আর একটা কেউ বলতে পারবা এনিবডি এখানে কেউ আছো বলতে পারবা এজেন্ডার মতো পড়িয়েছিলাম কিন্তু এজেন্ডার মতো এজেন্ডাম এজেন্ডা একটা বলো তো দেখি দ্রুত দেখি কয়জনের মনে আছে হ্যাঁ ভেরি গুড ডেটা এন্ড ডেটাম তাই না একটা হচ্ছে ডেটা এগুলো নিজেদের পড়তে হবে আবারও বলতেছি কোন টিচার কোন কোচিং সেন্টার নো বডি উইল হেল্প ইউ আর এখানে কোনো সূত্রও নাই 
এটা কোনো বায়োলজি বা রসায়নের মনে রাখা ট্রিক্স না এটা জাস্ট কমন সেন্স ইউজ করার উপর নির্ভর করে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস বিফোর দা প্লেন টেক্স ড্যাশ প্যাসেঞ্জারস মাস্ট ড্যাশ देयर সিট বেল্টস কি হতে পারে আপনি কোন সি কি পেটি বাঁধলো একটা মুভি আসছিল কয়েকদিন আগে শাহরুখ খানের তাহলে দেখো কি বলছে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস বলছে বিফোর দা প্লেন টেক্স ড্যাশ প্লেনটা কি করে বলো তো উড্ডয়ন করে না ফ্লাইট করে না প্লেনটাকে কি করা হয় উড্ডয়ন করা ফ্লাইট করা তাহলে এদের ক্ষেত্রে তুমি একটা গ্রুপ ভার্ব পড়ছিলা ছোটবেলায় মনে আছে কি গ্রুপ ভার্ব সেটা কি টেক অফ দোস্ত তোর প্লেনটা টেক অফ করছে হ্যাঁ দোস্ত এই জন্যই তোর সাথে কথা হয়নি তাহলে বিফ কারণ প্লেনে তো মোবাইল অফ রাখতে হয় নালে সিগন্যালে প্রবলেম হয় উপরে আকাশে তাহলে বিফোর দা প্লেন बसे उदाहरण एक उदाहरण तो तुम्हारे चोर सामने आज फार्सिकुक्त We are improving the dash in many ways. Ki hote bara bola. Ra gobi interesting ekta question chilo. We are improving the dash in many ways. Dekho ways hocche plural noun tar age je many bosheche. So eta plural countable tai many. Tale amra improve korchi ka ke improve korchi circular ke central ke circular ke curricular ke na curriculum ke syllabus er sathe thik ache syllabus designing er sathe ei jinish ta jukto syllabus banan bhul kore gelo. तुम कड़ीशाले गरीशाल Borishal, I have come from Borishal. Okay, select the negative interrogative form. The man read a book. Transformation of sentence. Transformation of sentence. So, into medical, you know, often the guru to bolno. Onay ka amake bolno, bhai. I am kiba be bus bojhe. Bharat ta present na ki past. Karon kichhu kichhu bhar vas se irregular. Jada ke amra bolii. Je read. Etar B one, B two, B three. Shop ek. Jemon cut. Ek jinish. Put. Ek jinish. Telecast. Ek jinish. Broadcast. रूलिंग 
রিডস এ বুক তখন সেটা ভি1 হতো যেহেতু এখানে রেড আছে উচ্চারণটা রেড হয় উচ্চারণটা কি হয় রেড হয় তো এখানে আসলে এটা ভি2 এটা একটা কি এটা একটা ভি2 তো এটা বলছে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ আমরা জানি যে ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে পজিটিভ জিনিস সব সময় নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করতে হয় তাহলে এটা যেহেতু রেড তাহলে ডিড ডাজ হবে না ডাজ হবে না ডিড দা ম্যান নট রিড দা বুক ডিড নট দা ম্যান রিড দা বুক এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটাকে মাথায় রাখতে হবে এগুলো সেন্টেন্স কালেকশনও আসে তাহলে আমি সব সময় বলেছিলাম যে এখানে যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব আছে আর নটটা যেহেতু একটা অ্যাড ভার্ব আমরা সব সময় পড়েছি যে দেখো কত কত সহজ এই জিনিসগুলো বোঝা অক্সিলারি ভার্ভ প্লাস অ্যাড ভার্ভ প্লাস মেইন ভার্ভ আমরা এভাবে পড়ছি না মনে আছে কার কার বলো আমরা এগুলো পড়ছি না অনেকবার পড়ছি এরকম উদাহরণ দিব আচ্ছা উদাহরণ দিই না তো তোমরা বলবো উদাহরণ দেয় না ভাইয়া তাহলে দেখো মাই মাস্ট I must uh, always I must always do this যদি আসলে এই সেন্টেন্সটা একটু डिफरेंट হয়ে যায় অ্যাঙ্গেল চিন্তা করলে মাস্ট একটা অক্সিলারি ভার্ব সেটা হোক না মডাল অক্সিলারি এখানে অলওয়েজ হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি I must always do this সো এইভাবে আমরা বলতে পারি আবার আমি আরো সহজ করে বলতে পারি যে এরকম যে হি he often comes here comes here eta ke ami ebhabe bolte pari he does not he does not come here regularly negatively tale dekho ei je amar does ei je amar not ei je amar come I hope that you people will understand that I said that the auxiliary verb plus adverb. So, did not the man read a book? Did the man not read a book? That's how it is. The answer is that did not the man read a book? This is how it is. We will have to do this. We will have to do this class. We will have to do this inversion and regular. We will have to do this. The translation of Amra Na Heshe Pallam Na. What do we say? We cannot to laugh. We could not but laugh. He laughed and did nothing else. We did nothing but laugh. The answer is that we could not but laugh. ঠিক আছে আমরা না হেসে পারলাম না উই কুড নট বাট লাভ এই কুড নট বা ক্যান নট বাট এর পরে সাধারণত ভার্বের বেস ফর্ম বসে ঠিক আছে আবার এটাকে আমরা এটাও বলতে পারতাম যে উই কুড নট হেল লাফিং পারতাম না উই কুড নট হেল লাফিং তার মানে কি উই হ্যাড টু লাভ দেখো কত ভাবে লেখা যায় উই হ্যাড টু লাফ এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ ওয়েতে যে আমাদেরকে হাসতেই হয়েছিল উই কুড নট বাট লাফ ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ইফ মাই ফাদার ড্যাশ মি আপ আই উইল টেক দা বাস হোম কি হবে ইফ মাই ফাদার ড্যাশ মি আপ আই উইল টেক দা বাস হোম তার মানে এখানে বুঝতে পারতো ইফ আছে ইফ হচ্ছে তোমার কি মূলত সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন বা সাবঅর্ডিনেট টর সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন তাহলে ইফ মাই ফাদার ড্যাশ মি আপ আই উইল টেক দা বাস হোম তার মানে এখানে আই উইল টেক আছে তাহলে আমি কি জানি যে উইল প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম থাকা মানে হচ্ছে কি ফিচার ইনডিফিনি তো এখানে অবশ্যই ভি ওয়ান বসবে আর মাই ফাদার সিঙ্গুলারটাই ভি ওয়ানের সাথে এস বাই এস বসবে যদি ওরকম ভার বসে তাহলে ইফ মাই ফাদার কি হবে এবার তোমরা বলো খুবই ইজি ইফ মাই ফাদার ডাজ নট না ডোন্ট হবে না কারণ ওই যে সিঙ্গুলার এটা তাহলে ইফ মাই ফাদার ডাজ নট পিক মি আপ আই উইল টেক দা বাস হোম ঠিক আছে আমি বাসে চড়ে বাসায় চলে যাব এখানে যদি হতো ইফ ইউ তাহলে তুমি ডোন্ট বলতে পারতা ইফ ইউ ডোন্ট পিক মি আপ তুমি যদি আমাকে মানে এখানে সংগ্রহ করা বোঝাচ্ছে না এখানে বোঝাচ্ছে তুমি যদি আমাকে নিতে না আসো ইফ ইউ ডোন্টিকে নেক্সট কোয়েশন নো বডি পেইজ হিম ডিউ রেসপেক্ট কেউই তাকে প্রাপ্য সম্মানটা দেয় না ডিউ রেসপেক্ট প্রাপ্য সম্মান ঠিক আছে দা রেসপেক্ট দ্যাট one people one person should get oi ta ke amra due respect boli tale nobody pays nobody hocche ekta indefinite pronoun tar pore oboshoi ki boshe verb 1 plus s by es boshe 
তাহলে নোবডি পেজ হিম ডিউ রেসপেক্ট এখানে অ্যানসারটা কি হবে আমরা জানি যে ট্যাগ কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে নোবডি এভরিবডি এভরিওয়ান এগুলো থাকলে আগেই দে বসে এবং সে অনুসারে যেহেতু এটা পেজ মানে ভি ওয়ান তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হবে ডু দে কেন কারণ নোবডি হচ্ছে নেগেটিভ আমরা জানি যে ট্যাগ কোয়েশ্চেন যদি আমার নেগেটিভ হয় সরি আমার যদি স্টেটমেন্ট এটা যেহেতু স্টেটমেন্ট এটাকে আমরা কি বলি স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট যদি আমাদের নেগেটিভ হয় ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা পজিটিভ হবে অ্যান্সারটা কি হবে ডু দে এখানে যদি এমন হতো নোবডি কলড মি তাহলে কি হতো বলো তো আমাকে অ্যান্সারটা তো বলতে পারবা কেউ আমাকে কল করেনি নোবডি কলড মি তাহলে <laughs> এম থেকে হয়ে গেল ওয়াজ আর ডিপ থেকে হয়ে গেল কি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি গড এড আর কোন কোয়েশ্চেন আছে এখানে উই আর গেটিং ইউজ টু একটু আগে শিখলাম জিনিসটা তাই না এই যে গেটিং আছে তারপরে আবার ইউজ টু তাহলে অবশ্যই স্পিকিং ইংলিশ তাই না ইংলিশ কিন্তু একটা ভাষা তাই তার আগে কোন আর্টিকেল বসে নাই এবং দেখো এটা বড় হাতের বসে উই আর গেটিং ইউজ টু স্পিকিং ইংলিশ দে ওয়ার জেলাস ড্যাশিং দে ওয়ার জেলাস অফ হিম দেখো জেলাস অফ মানে কারোর প্রতি কি হওয়া জেলাসি তৈরি হওয়া সো দে ওয়ার জেলাস অফ হিম আমরা কি বলে থাকি যে সে তার প্রতি জেলাস she has been on a diet that's three weeks amra ki answer dibo ekhane amra jani je has ache been ta hocche amar v3 ekhane three hocche new uh, adjective numerical eta hocche noun to ekhane for bosbe jehetu eta kono fixed period of time ke bojhatche na jodi bojhato tahole since hoto tahole she has been on a diet for three weeks mone thakbe to she has been on a diet for three weeks ei type er question kintu ashbe inshallah porikhay so amra ektu ajane biruti nei class hocche amra er pore mone क्वेश्चन आंसर करार्जन रेडी हो ठीक है